안녕하십니까 사막의 생수 이숲 이야기 개와 그림자 개가 고기 한 조각을 발견하고 편히 먹기 위해서 그것을 물고 집으로 가고 있었습니다. 집으로 가는 도중에 물이 흐르는 개울을 가로질러 놓여있는 나무 다리를 건너야만 했습니다. 다리를 건너다가 개는 아래를 쳐다보았는데 아래 물에 비친 자신의 그림자를 보았습니다. 그 개는 다른 개가 입에 고기를 물고 있다고 생각하고 그것마저 빼앗고자 결심을 했던 것입니다. 그리고 물에 비친 그림자에게 컹 하고 소리를 냈습니다. 개가 입을 열자마자 입에서 고기가 떨어져 물속으로 가라앉아서 다시는 보이지 않았습니다. 당신이 그림자를 움켜쥐기 위해서 실제를 놓치지 않도록 조심하세요. 개는 그림자와 실제를 구별할 수 있는 능력이 없습니다. 그래서 개는 눈에 보이는 것이 실제라고 생각합니다. 옛날 사람들은 개가 귀신도 볼수 있다고 생각했어요. 왜냐하면 개는 실상과 허상을 구별하지 못하고 밤중에 달빛에 흔들리는 나무 그림자를 보고도 도둑으로 알고 지저댔기 때문이지요. 그런데 사람은 실상과 허상을 구별할 수 있을까요? 우리는 허상을 쫓는 사람들을 무지개를 쫓는다고 말을 하지요. 무지개를 쫓는다는 말은 현실에 만족하지 못하고 더 완전한 행복을 찾아 떠나는 것을 말합니다. 이 세상에는 완벽한 행복은 없는데 말이지요. 현실에 만족하지 못하는 이유는 욕심과 야망입니다. 인간이 이 세상에서 쫓는 야망과 이상은 다 허상이며 그림자일 뿐입니다. 만일 우리가 재벌이 되거나 국회의원이나 혹은 대통령이 되었다 하더라도 그것은 이상향이 아니라 단지 야망과 욕심일 뿐입니다. 왜냐하면 돈과 권세는 행복의 열쇠가 아니기 때문입니다. 그래서 인간은 현실의 삶에 충실할 때 진정한 행복과 만족을 얻을 수 있는 것입니다. 현실의 삶을 인정하지 않는 사람은 죽을 때까지 개처럼 물에 비친 허상을 조차 살다가 자신의 행복조차 누리지 못할 것입니다. 그러나 사람은 개와 다릅니다. 사람에게는 현재의 세상을 넘어 내세가 있습니다. 왜냐하면 개는 영혼이 없지만 사람에게는 영혼이 있기 때문입니다. 개는 이 세상에서 살다가 죽으면 끝입니다. 그러나 사람은 육신이 죽으면 영혼이 남아서 영혼의 자리로 돌아가게 됩니다. 사람이 죽으면 육체는 자연으로 돌아가 흙이 되지만 영혼은 하나님에게로 돌아갑니다. 하나님의 품에 안길 수 있는 영혼은 원래 상태 즉 죄가 없는 상태로 돌아가야 합니다. 그러므로 우리 인간의 죄를 사하시기 위해 하나님은 예수 그리스도를 이 세상에 보내셨습니다. 이 세상의 삶을 일장춘몽이라고 합니다. 그것은 봄날의 낮잠이라는 뜻이지요. 잠을 깨고 나면 현실로 돌아오게 됩니다. 우리가 생각하는 이 세상은 봄날의 낮잠과 같고 이 세상을 떠나는 날즉 영혼이 깨어날 때 우리는 실제로 돌아가게 되는데 그 실제가 바로 내세입니다. 우리는 내세에 가서 우리가 현세에 그렇게 바라고 그리던 이상향을 누릴 수가 있습니다. 예수의 보혈로 죄사함 받고 거룩함을 입은 자들은 육신이 이 세상을 떠날 때 하나님의 나라 천국에 들어가는데 거기에는 눈물도 슬픔도 죽음도 아픔도 없이 기쁨과 평강과 희락이 넘치며 완전한 평화를 누릴 수가 있습니다. 그러나 그리스도의 피로 죄사함 받지 않는 자들은 내세의 심판의 자리에 서게 됩니다. 현세에서 지은 모든 죄를 심판받고 그 죄값을 치료해야 하는데 그곳이 바로 불지옥입니다. 우리는 진정 천국에서 놀라운 현실을 맛볼 수 있고 이 세상은 잠시 꿈을 꾸는 것일 뿐입니다. 잠시 우리가 꿈속에서 아무리 맛있는 것을 먹고 행복을 누린다고 하더라도 꿈을 깨면 은 허무한 것처럼 이 세상에서 우리가 아무리 쾌락과 즐거움을 누린다고 해도 죽으면 허망하고 진정한 기쁨과 즐거움은 하나님의 나라 천국에서 맛볼 수가 있습니다.